今回は今観光客でごった返している JR 線の国鉄時代1970年頃がテーマです嵐山へ行くのになくてはならない路線佐賀の線かつては佐賀嵐山へ出かけるのに国鉄を利用する人はあまりいませんでした山陰地方や丹後地方へ行くための通過点だったのだ秘伝か単線の時代の山陰本線佐賀駅保津京駅をスライドショーでお届けしますここは1968年の京都駅山陰線ホーム下り普通列車の横で乗務員が談笑しています間もなく長い旅へ出発進行なのだ当時普通列車は C57 型蒸気機関車か DF50 型ディーゼル機関車が牽引していましたこれは C57152 号機ですこれは C57190 号機だよ終焉装置をつけているのだディーゼル機関車も早くから運用されていましたこれは DF50502 号機満車のエンジンを積んだ強力タイプです佐賀駅のクラシックな駅舎だよ乗客の姿はあまり見かけないよ材木を満載した貨物列車が通過していきます山陰本線は貨物輸送にとっても重要な路線でしたここからは1970年の画像だよキハ58系の急行単語号なのだ DD54 型ディーゼル機関車も現れましたしかし故障が多かったため1978年頃にはその姿は見られなくなりました1971年ついに山陰本線京都口から蒸気機関車が姿を消しました引退の1週間ほど前佐賀駅に停車中の下り普通列車だよ佐賀駅から守り駅までは渓谷に沿った絶景区間でした1989年3月にトンネルが連続する新線に切り替えられ旧線は観光と六個鉄道になりましたこれは1969年の旧線を走るディーゼル急行だよ蒸気機関車も走っていました今なら撮り鉄の聖地になることでしょうね1971年の保津京駅当時は列車交換のできる駅だったよ DD54 型の引く上り普通列車の到着です今度は上り貨物列車幹線なので列車本数は結構多いのだ貨物列車を待たせて C57 型の引く下り普通列車が発車していきます新線に切り替わったことで大幅なスピードアップと輸送力増強ができたよトロッコ列車も人気のようでめでたしめでたしなのだそれでは最後までご視聴ありがとうございましたありがとうございました。